ബസ് രാഷ്ട്രീയം ഉത്തർപ്രദേശിൽ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും രാഷ്ട്രീയമാണ് പ്രധാനം എന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാതെ തരമില്ല തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി എത്തിയ ബസ്സിന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും അതൊരു തോൽവിയായി പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ചതിനാലാകണം പിന്നീട് ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോയത് അതുമാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർ നൽകിയ ബസ്സുകളുടെ പട്ടികയിൽ വ്യാജന്മാർ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ഉത്തർപ്രദേശ് മന്ത്രി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയതോടുകൂടി അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയമായി മാറുകയായിരുന്നു സ്കൂട്ടറുകളുടെയും ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെയും ഒക്കെ നമ്പറുകൾ കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പട്ടികയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത് അതിനെതിരെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വരികയും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് പി സി സി അധ്യക്ഷനെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അജയ് കുമാർ ലല്ലുവിനെ കാലിൽ തൂക്കിയെടുത്താണ് പോലീസുകാർ പോലീസ് വണ്ടിയിലിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അത്തരത്തിൽ ഭീഷണിയും അറസ്റ്റും പോലും ഈ ബസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഗാസിയാബാദ് മേഖലയിൽ നിരന്നു കിടന്നിരുന്ന ആയിരത്തോളം വരുന്ന ബസ്സുകൾ ആ ബസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്നായി തിരികെ പോവുകയാണ് കാരണം നാലഞ്ച് ദിവസമായി ആളുകളെയും കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ആ ബസ്സുകളിൽ എത്തിയ തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയെ തരമുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് നടന്നു പോകാനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉത്തരവുണ്ട് അത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തൊഴിലാളിയെയും നടന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നടന്നും വരാൻ പറ്റില്ല ബസ്സിലും വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു വലിയ മാരണത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ തള്ളിവിടുകയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ നിറവും കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ഖേദകരം നേരത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നീറ്റ് അടക്കമുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ ഒരു വലിയ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട ഈ കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നേരത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റവും കർശനമായി നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറിലധികം ബസ്സുകൾ വിട്ട് കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നടത്തിയിരുന്നു അതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ഒടുവിൽ ഇടപെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരാൻ കാണിച്ച തിടുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം എന്തുകൊണ്ട് ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മതം ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ ഏറെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിന് ആ അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് ഈ രാഷ്ട്രീയം കാട്ടാൻ ഒരു തിടുക്കമുണ്ടാകുന്നത് അവർ വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർ വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ധാരണ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മറുവശത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ഊറ്റം കൊള്ളുകയാണ് അങ്ങനെ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അന്നമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ബാധ്യതയില്ലേ റോഡരികിൽ കിടന്നാൽ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരന്നം കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചായയും വടയും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ബസ്സുകളിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ എത്ര ദിവസം അവർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുൻകൈ എടുത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം യോഗി ആദിത്യനാഥ് അവിടെ വലിയ രാഷ്ട്രീയം ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് മേൽ കളിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഹരിയാനയിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ബസ് രാഷ്ട്രീയം ഉത്തർപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഒരു വലിയ തോൽവിയാകും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അതിനെ വീണ്ടും മറുകണ്ടം ചാടി ഇപ്പോൾ ആ തൊഴിലാളികളെ അനാഥരാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം